una directora importante, una invitada muy especial de esta tercera edición, Rita Acevedo. ¿Cómo estás? Bien, mano, me siento tan importante así. Pero lo eres. Ok, y si lo dices, no sé, me haces reír, entonces... No, 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 qué bueno, qué bueno, porque la risa es belleza y eres muy bella. ¿eh? Okay. Eso funciona muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿qué quieres? No, 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 a mí, primero, ¿cómo te sientes con la retrospectiva de tu trabajo en un espacio tan emblemático y tan hermoso como la Cineteca Nacional? Me siento... Sabes, todo esto eh, para mí una cosa de cierta manera muy reconfortante, de otra manera una cosa que, que me hace poner cuestiones. Eh, sobre todo porque eh, aún una, todo un trabajo de años y años, más que cuando come, te das cuenta que estás siendo confrontada con la situación de las personas que, que están viendo tus filmes así todos de seguida y que te dicen cosas que te importan. Lo que me dicen me, me hace pensar sobre lo que hago, comprendes. De esa manera era una cosa que para mí es enriquecedora porque estoy siempre aprendiendo con las opiniones, las la manera de las personas ver en los mis, mis filmes y también me cuestionando lo que ando a hacer porque me siento una responsabilidad pero ante todo esto evidentemente es una alegría de, de estar aquí en México estoy un poco tonta con 2000 metros de altitud jet lag, no durmiendo los, las, las cosas maravillosas que vi esta tarde en el Ángel, el barrio de Frida Kahlo y Rivera, todas estas cosas, todo está entrañado. Sobre todo siento um, una atención muy, muy particular en la audiencia aquí. Me, me hacen trabajar, si quisieras. Estar, estar activa, estar produciendo, estar ideando. Y también me, 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 me hace miedo comprendes porque eh, no sé explicar bien es difícil definir lo que sientes en un, en un contexto de estos es mucha cosa eh, fuerte al mismo tiempo pero me da eh, voluntad si te quieres que seas totalmente honesta me da voluntad de, de me retirar y ficar un poco en silencio para comprender lo que está pasando. Totalmente. Porque además el entusiasmo con el que las nuevas generaciones reciben tu trabajo también es abrumador. Claro, y todo esto, todo contexto, la manera como, como unas cosas ven atrás de las otras, y precisa un poquito de tiempo para entender lo que, lo que puedo garantidamente tirar de provecho de todo esto. Eh, sin, sin entrar en estas cosas de grande vedeta, de grande verdad, porque no me siento así, comprendes. Entonces tengo que tener una, un lastro para pensar, llevar a serio lo que se pasa y al mismo tiempo poder brincar con todo esto. Tú presentas varias películas acá en, en Black Canvas. ¿Cuál, cuál, te llama, ¿Cuál te trae más satisfacción de presentar en esta tercera edición de Black Canvas? Es complicado porque sé que son como hijos y decir un hijo favorito que otro es complicado, pero ¿con cuál te sientes más satisfecha de, de presentar en Black Canvas? No sé, depende mucho de, del momento, comprendes, porque por ejemplo puedo estar pensando que sería importante, por ejemplo, a presentar correspondencias porque tal vez para situar un poco este filme, aquí ningún sabe quién es José de Sene, Sofía de Melo, Brenner Anderson, los escritores que se basan este filme, las correspondencias que trocaron, pero posiblemente será lo, último, lo único filme que no voy a presentar porque voy a visitar las pirámides. Bueno, ¿y, y cómo, cómo sentiste la respuesta de la gente? No, yo no presenté la película, yo hice lo que no, Ah, sí, sí, el... el... Sentí una grande... Yo estaba viendo el filme casi todo y estaba muy 
extraña porque me dei conta de que en 1990, cuando hice el filme, estaba en una fase muy complicada de mi vida y que esto se, se ficou en el filme. Mas, al fin, eh, creo que las personas está, no estaban esa Estava, receberam bem o filme, portanto, para mim é interessante, se queres uh, escutar o que dizem. E como planeas tu seguinte película? Algo que vives, algo que vês, algo que escutas, como, como é? Tudo, tudo ao mesmo tempo. Uh, eu tenho agora, por exemplo, uma ideia de fazer um livro, que é um, adapta, um filme, que é uma adaptação de um livro. Tenho outra ideia, que é uma coisa muito diferente. Creio que estás em, em permanente trabalho, não? As coisas... Eh, tu não trabalhas somente quando filmas ou quando escreves. Estás num processo de... de sim, porque tudo, tudo pode ser, ser matéria, assunto interessante, Tienes que estar abierta y tomar nota y, y después aprovechas lo que, lo que va sucediendo. Los estudiantes siempre que están en contacto con, con una personalidad del cine que tiene una trayectoria como la tuya, siempre le dan ganas de saber tú qué consejo les darías para, para iniciar su carrera como cineastas. Es muy simple de iniciar. É muito simples, é não querer arriscar, é, é não desistir, é, porque só, só, para mim, somente experimentando consigo ter é, a noção de, de se posso fazer ou não. Não tenho... É uma coisa tão, que vem tão de dentro que não se pode transmitir, compreendes? Tu, Uh, como vais dizer a um cantor que se deve cantar, ou a um pintor que se deve pintar, uh, se a pessoa tem que fazer, acaba por fazê-lo, não bem ou mal, porque não é preciso ter esta preocupação com fazer o filme do, do ano. Não é, é, pouco a pouco, tem, tem que se experimentar um pouco de tudo, não eh, no tengo consejos, no tengo. Es, es un gran consejo esto que acabas de decir, que no es no funciona. No, ok. <risa> eh, a, a hacer, arriesgar, pegar las cosas, de intentar, eh, experimentar, 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 siempre. Oye, ¿y qué, qué te hace seguir a través de los años? ¿En dónde sigues encontrando energía e inspiración? Pues es ahí bien de ti, porque son un poco temosas, tienes que experimentar eso. Entonces no desistí, diez años después hice la segunda, más pensé muchas veces, te, te digo que tal vez mejor hacer otras cosas en la vida, porque hacía cosas interesantes de, de ópera, teatro, trabajaba en la cinemateca, más ¿por qué esta manía? Eh, ¿Por qué? No, que quieres... Eh, quieres, sí, quieres eh, confirmar que quieres, eh, quieres hacer. Es una especie de apetito. Tienes que, quieres hacer y haces. Y cuesta mucho a veces, pero se consiguen cosas con, con vontade. Sí. Pues se quiere, se quiere. Como é que se diz? É... Quem procura, encontra. Bom.